പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള പാലൂത അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള പാലൂത റെഡിയാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ആട്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ പൊടിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിൽ അതായാലും മതി അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കയ്യിലൊരു വിസ്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ആയി കിട്ടിക്കോളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്നും അങ്ങ് കറക്കി എടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ വിസ്ക് ആകുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളിത് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഗോതമ്പ് കഴുകി ഉണക്കിയൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഊമിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി പാലൂത റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയുള്ളി വളരെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഇത്തിരി സമയത്ത് ചേർക്കുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സമയത്ത് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയാൽ മാത്രം മതി ഒന്നങ്ങ് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാല് എന്ന് പറയുന്നത് അര ലിറ്റർ പശുവിൻ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാലൊന്നല്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അര ലിറ്റർ പാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അര ലിറ്റർ പാലും മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കുറുക്കി വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റൊക്കെ തന്നെ മതിയാവും പക്ഷേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറുകിയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടൂല്ല അപ്പം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര തിക്കായി പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ പാലൂത അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തീയിലിരുന്ന് ആ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി കറക്റ്റ് വെന്തിട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കട്ടിയായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് പട്ട ഇട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു ഏലക്കിടക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന പട്ട ഉണ്ടല്ലോ ഗരം മസാലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറുവപ്പട്ട അതൊരു ചെറിയ പീസ് കൂടെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാലൂതയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെടുത്ത് മാറ്റി കളഞ്ഞാലും മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ എടുക്കാതെ വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ട പിടിച്ചു വരുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൈ എടുക്കാതെ ഒന്നും അങ്ങ് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് അങ്ങ് തിളയ്ക്കാനാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല മുഴുവൻ പഞ്ചസാര എടുത്താലും മതി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി എടുക്കാൻ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ്
മൈദയും ഗോതമ്പ് പൊടി ആകുമ്പോൾ വലിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആട്ടയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ളു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു മധുരം ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് കട്ടി കുറുകിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് കുറുക്കണ്ട ഒരുപാട് ഇനി നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ആയിപ്പോകും ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതി പിന്നെ ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ കട്ടി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറവിട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് വറവിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പിനൊക്കെ തരി തരിക്കഞ്ഞിക്കൊക്കെ പകരമായിട്ടാണ് പാലൂത ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയുള്ളി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതല്ല വെറുതെ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു പായസത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നെയ്യ് ചൂടാക്കി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വറുത്തിട്ടാലും മതിയാവും ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്നങ്ങ് വറവായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് മുന്തിരിക്കൊന്നും കറക്റ്റ് ഒരു അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാലൂത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുടിച്ചു പോകാനായിട്ട് കഴിയണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് അളവ് മതി അത് ആ നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലൂതയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് പെട്ടെന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലൊരു ഡ്രിങ്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള സമയത്ത് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ കുറുകിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം തണുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത് ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ കുറുകൽ കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പായസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാലൂത റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് ഈ ഒരു അളവിൽ നാലാൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുൻപ് കുറേ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് കുതിർത്ത് അരച്ച് അതിൻ്റെ പാലെടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈദ വെച്ചിട്ടുള്ള പാലൂതയും കുറേ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കണേ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്